Все, чего я хотела, поехать в Россию, потому что была театральным гиком и любила Чехова. Элизабет Олсен – популярная звезда Голливуда и исполнительница одной из самых ярких ролей в серии блокбастеров «Мстители». Роль Ванды Алой Ведьмы в фильмах по комиксам Марвел принесла ей огромное количество как почитателей, так и недоброжелателей. Особенно среди фанатов вселенной. Долгое время она оставалась просто младшенькой своих знаменитых сестер Кейт и Эшли. И даже некоторое время назад не хотела быть знаменитой. Почему звезда Мстителей изменила свое решение? И что происходит в ее жизни? Мы расскажем вам в этом видео, которое сделали по просьбам наших подписчиков. Микс Шоу представляет Элизабет Олсен. Как живет Алая Ведьма из Мстителей? Американская актриса Элизабет Чейз Олсен родилась 16 февраля 1989 года в Шерман Оукс, штат Калифорния. В семье ипотечного банкира Дэвида Олсена и бывшей балерины Джарнет Фуллер. В свое время мама будущих звезд пожертвовала карьерой балерины ради любви и семьи. У пары родилось четверо детей. Первенец Джеймс Тренд, близняшки Мэри Кейт и Эшли и Элизабет, самая младшая. Мэри и Эшли рано стали играть в кино, и в 94 году в одном из проектов «Веселые деньки на Диком Западе» приняла участие и младшая Лизи. А в 95 году, несмотря на наличие четверых детей, Дэвид бросил жену, а позже женился во второй раз. Мама Джарнет стала для своих звездных детей и главой семейства, и менеджером, так как близняшки с ранних лет снимались в кино. Хотя позже Дэвид все-таки взял на себя роль агента девочек. Чита Олсен может гордиться своими детьми. Все три сестры — звезды киноэкранов. Сын Тренд иногда появляется в эпизодических ролях. И даже чуть не получил роль в сериале «Байки из склепа», но родители не позволили тогда ему отрываться от учебы. Теперь он работает в отделе художественного кино в кинокомпании, которая занимается производством ужасов. Такие талантливые старшие сестры и брат тянули за собой и младшую Элизабет. Но после роли в «Веселых деньках» и участия в немногочисленных клипах она провалила несколько проб. Например, фильм «Дети шпионов». Роберт Родригес не был впечатлен игрой Элизабет, роли она не получила, и после еще нескольких неудач решила про кинокарьеру забыть. Позже, уже во взрослом возрасте, она скажет, что рада, что ее не взяли в «Дети шпионов», и она не стала кумиром школьников. И хотя Лизи училась в обычной школе Кэмпбелл Холл, к искусству ее все равно тянуло. Она посещала уроки в театральной студии, увлекалась танцами и пением. Девочка росла в тени славы своих знаменитых сестер. И хотя ими восхищалась, но пойти по их стопам не хотела. А в 2004-м ее звездных сестер СМИ обвинили в наркомании и анорексии. Элизабет вспоминает, как было страшно, когда их стали буквально преследовать папарацци, чтобы заснять новый повод для сплетен. Элизабет пришлось в школе поменять фамилию на Чейз, вторую фамилию их семьи, чтобы одноклассники и учителя не задавали неуместных вопросов и даже не связывали ее со знаменитыми сестрами Олсен. Когда близняшки решили уйти из кино, Элизабет полностью их поддержала. После этих событий будущая звезда Марвел окончательно разочаровалась в киноиндустрии и долго не могла определиться, чем ей заняться в жизни. Позже девушка увлеклась русским театром, в частности произведениями Чехова, и все-таки решила не спешить с ролями, а получить качественное актерское образование. Поступив в Нью-Йоркский университет, Элизабет посещала школу искусств Тиш, действующую при университете, и театральную школу «Атлантик». Девушка во время учебы очень увлеклась историей искусства. А потом, неожиданно для всех, она решила стать риэлтором и даже получила лицензию. Но нудная и однообразная работа ей быстро надоела, и Элизабет бросила ее, не раздумывая. А в 2009-м Элизабет Олсен попала по программе обмена в школу-студию МХАТ в России и провела там один семестр. Позже она расскажет, что в Москву ее привел Чехов, и она надеялась, что он явится ей во сне и поведает свои секреты. Ведь мечта Элизабет сыграть роль Маши из его трех сестер. Во время учебы в России Олсен изучила все чеховские пьесы и, по слухам, завела роман с однокурсником Ильей Бочарниковым. Но девушка вернулась на родину, а парень остался в России. Поговаривали, что они долго переписывались в соцсетях. 
Элизабет даже прилетала в Россию знакомиться с его родителями. Но отношения на расстоянии не сложились, и пара рассталась. Во время своего пребывания в России будущая звезда немного научилась разговаривать на русском и, по ее собственным признаниям, выучила несколько матерных слов. Появившись на шоу Джимми Киммела, она даже попробовала его научить этим нехорошим словам. В 2011 году Элизабет после долгого перерыва сыграла главную роль в фильме «Марта, Марси, Мэй, Марлин». У тебя не бывает чувства, что трудно отличить, где воспоминания, а где просто сон? Да нет. Роль Марты стала первой ее работой во взрослом возрасте. И известно, что режиссер картины Шон Дуркин, искавший малоизвестную актрису, утвердил Олсен только со второго раза. Смущала ее связь со знаменитыми сестрами. Съемки начались всего через две недели после завершения кастинга и продлились 20 дней. Эта работа стала для актрисы прорывной, и фильм, как и игра Олсен, получил хорошие отзывы критиков. Актриса была номинирована на несколько наград и получила многочисленные хвалебные отзывы за изображение своего персонажа Марты, страдающей паранойей после бегства из секты. После премьеры многие именитые режиссеры заметили новое дарование, поэтому почти сразу Элизабет снялась в нескольких фильмах. В комедийной драме «Мир, любовь и недопонимание», в фильме «Ужасов тихий дом», драме «Гуманитарные науки». В интеллектуальном триллере «Красные огни» партнерами Олсен по фильму стали знаменитые актеры Роберт Де Ниро и Сигурни Уивер. Это был ценный опыт для нее — учиться у таких опытных актеров. Мисс Оуэн? Вы хотите сказать, что все паранормальные феномены, все без исключения подделки? Вообще-то нет, не все. Примерно в это время прошли слухи, что Элизабет встречается с актером Александром Скарсгардом, но этот роман так и не вышел на серьезный уровень. Младшая сестра Олсен тем временем наконец вышла из тени своих знаменитых сестер Эшли и Кейт и показала свой собственный актерский талант. 2013 год для актрисы был весьма продуктивным. Вышло четыре фильма с ее участием. В триллере Тереза Ракен Элизабет утвердили еще в 2011 году, хотя эту роль предполагалось играть Кейт Уинслет, а после Джессики Билл. Но роль отдали впоследствии Олсен, и она блестяще с нею справилась. Партнерами по фильму стали Том Фелтон, звезда Гарри Поттера и обладательница Оскара Джессика Лэн. Следующими работами стали биографическая картина «Убей своих любимых» с Дэниелом Редклиффом и триллер «Олд Бой», в котором актриса для достоверности эмоций не была посвящена в финал фильма. Еще вместе со своей подругой Дакотой Феннинг Элизабет снялась в комедийной мелодраме «Очень хорошие девочки». С ориентацией определимся в сентябре. Вас заставляют сменить ориентацию? Я же сказала, хватит! Вы в семье не принято устраивать допросы за обедом. Интересный факт. При съемке одной из сцен девушек снимали одетыми в бикини телесного цвета, которые потом убрали при помощи компьютерных технологий. На съемках фильма Элизабет познакомилась с актером Бойдом Холбруком, известному по роли пирса в фильме «Логан». У них завязались отношения, хотя долгое время пара их не подтверждала. В том же 2013-м актрису номинировали на премию Британской академии кино и телевизионных искусств в номинации «Восходящая звезда». В 2014-м вышел фантастический боевик о нападении гигантского монстра Годзилла. В следующем году Элизабет снялась с Томом Хиддлстоном в фильме биографии о жизни Хэнка Уильямса «Я видел свет». Что примечательно, в этом фильме Элизабет поет сама, демонстрируя прекрасный голос. В том же году Олсен увидели с помолвочным кольцом на пальце, и все упорнее пошли слухи о скорой свадьбе. Но год спустя Холбрук неожиданно заявил, что они с Элизабет расстались, и даже назвал это разводом. Отношения разорвала сама актриса, и, как отмечает Том, в неподходящее время. В тот день он узнал о смерти своей близкой подруги. Следующей и особо удачной для Элизабет стала роль Ванды Максимов или Алой Ведьмы в боевике о супергероях Мстители Эра Альтрона. Иди отсюда. Или умрешь. Я уже умерла. Хочешь знать, каково это? Фильм был снят в 2015 году, и на роль Ванды также пробовали попасть Линдси Лохан и Сир Шаронан. Интересно, что актер Аарон Тейлор Джонсон, сыгравший брата героини Олсон, 
уже работал с актрисой Рани. В фильме «Годзилла» он сыграл ее мужа. Забавные ситуации на съемках связаны с персонажем Джеймса Спейдера. Робот Альтрон по сценарию около двух с половиной метров ростом, и актеру приходилось носить антенноподобные приспособления из проволоки с двумя красными шарами, прикрепленными к верхней части. Это делалось для того, чтобы другие актеры могли ориентироваться на эти шары, как на глаза Альтрона. Элизабет Олсен призналась, что эта конструкция ее сильно отвлекала, и она все равно смотрела на актера, а не на так называемые глаза. В такие моменты Аарон Тейлор Джонсон подшучивал над ней и кричал «Красные шары! Посмотри на его шары, Лиззи!» Как только Олсен узнала, что ее взяли на эту роль, то в целях подготовки прочитала каждый номер комиксов этой серии, так как по своим признаниям ничего в них не понимала. Также в этом ей сильно помог старший брат Тренд, который является ярым фанатом комиксов. Трейлер фильма был просмотрен 34 миллиона раз за первые сутки и побил предыдущий рекорд, который принадлежал трейлеру фильма «Железный человек». После съемок стала появляться информация о возможном романе Олсен с Томом Хиддлстоном, известным по роли Локи в фильмах серии «Тор и Мстители», и с которым они сыграли супругов в «Я видел свет». Официальных подтверждений этого не было, и слухи постепенно сошли на нет. А в следующем году вышел фильм «Первый мститель. Противостояние». Раньше я воспринимала себя иначе, но вот с этим я стала другой. И тут же стали шептаться, что новым возлюбленным Олсен стал капитан Америка Крис Эванс. Инсайдеры заявляли, что у них страстный роман, который тщательно скрывается, пока актеры вместе работают. Премьера фильма в Лондоне еще больше подогрела слухи. Эванс не смог отвести взгляд от декольте девушки, но актриса сама развеяла все подозрения, заявив, что на данный момент она свободна. В 2016 году Элизабет Олсен снялась в эпизоде сериала «Пьяная история» и в неовестерне «Ветреная река». Не хочу показаться грубой, но я уже задубела, так что... Чем скорее, тем лучше будет. Будет еще хуже, если отправитесь на осмотр в такой одежде. В процессе съемок актриса из-за того, что долгое время приходилось смотреть на снег, заработала так называемую снежную слепоту — воспаление глаз, вызванное отраженными от снега солнечными лучами. Съемки проходили в Центре помощи жертвам насилия, и, понаблюдав за их работой, Элизабет, впечатлившись, прошла специальные курсы волонтеров и после съемок, несмотря на занятость, посещала Центр и помогала его сотрудникам. В 2017-м последовали драма «Кадахром» и комедийная драма «Ингрид едет на запад». В том же году Элизабет пригласили в мультсериал «Квест Хармона» озвучить одного из персонажей. На вечеринке в честь премии Эмми Олсен официально представила своего нового парня — фронтмена инди-поп-группы Майла Грин Робби Арнетта. В отличие от предыдущих своих романов, об этих отношениях известно больше, так как влюбленные особо не скрывались. Они познакомились на отдыхе в Мексике и с тех пор их неоднократно замечали вместе в Нью-Йорке. В 2018 году вышла еще одна часть супергеройского боевика «Мстители. Война бесконечности». Может, мне вовсе не уезжать? Ты обещал Старку, помнишь? Лучше бы тебе. У меня ведь тоже есть обязательства перед другими. Мы оба дали слово. За эту роль актриса была номинирована на премию MTV в номинации «Лучшая драка». Известно, что незадолго до премьеры журнал Empire опубликовал обложку со снимком главных героев, на котором Элизабет была так отфотошоплена, что даже она сама едва себя узнала. В своем инстаграм актриса опубликовала снимок и резко раскритиковала редакторов журнала. В тот же год Элизабет сыграла главную роль в сериале «Соболезную вашей утрате», в котором рассказывается о возвращении к обычной жизни ли шоу потерявшей мужа. Популярную киноактрису пригласили также сняться в феминистской рекламной кампании весенней коллекции H&M вместе с Вайноной Райдер. В рекламе женщины танцуют друг с другом и веселятся на фоне живописного Буэнос-Айреса, в то время как мужчины смотрят со стороны. А в 2019 году вышел рекордсмен по сборам и самый кассовый в истории блокбастер «Мстители. Финал». Я даже не знаю, кто ты такая. Узнаешь. В первые же дни проката он установил несколько мировых рекордов. Например, самое быстрое достижение сборов в 1 миллион долларов. Эту сумму собрали всего за 5 дней. Роли в кинокомиксах редко отличаются глубиной и эмоциональностью, но Ванда, Алая Ведьма в исполнении Олсен стала приятным исключением. 
На протяжении всех частей «Мстителей» актриса показывала эмоциональное взросление своего персонажа, ее боль от утраты близких и совершенных ошибок. Бесподобно показана ярость, которая кипит внутри и постепенно переходит в безумие. Характер героини проходит самую настоящую эволюцию. Хотя актриса признается, что после столь глубокого погружения в мир своего персонажа, ее преследовали панические атаки, так как ее собственный характер совершенно противоположный Алой Ведьме. Ванда так понравилась фанатам, что скоро стало известно, что Элизабет Олсен снимется в мини-сериале «Ванда Вижн», съемки которого начались в 2019-м, а также в фильме, запланированном на 2022 год «Доктор Стрэндж» и «Мультивселенное безумие». Кроме громкой премьеры, этот год был знаменателен для Олсен и в отношении личной жизни. Они с Робби Арнеттом объявили о помолвке. В то же время Олсен стал амбассадором косметического бренда «Бобби Браун» в рекламной кампании под лозунгом «Красота без стереотипов». Ее, по словам президента компании Сандры Мейн, выбрали как носительницу образа сильной женщины. Такую репутацию Элизабет создали ее роли в «Мстителях», а также то, что она является борцом за права женщин. Кстати, любимый фильм актрисы «Унесенный ветром», и она признается, что мечтает сыграть главную героиню Скарлетт О'Хару, которая тоже по сюжету демонстрирует свою силу. И хотя актриса всегда говорит, что не понимает, как можно иметь кумиров, все-таки идеал для подражания у нее есть. Это Мишель Пфайфер. В августе 2020 года скончался коллега актрисы по «Мстителям» Чедвик Боузман. И многие знаменитости написали посты в своих соцсетях, посвященные «Черной пантере». Элизабет об этом печальном событии почему-то ничего не написала и сразу попала под шквал обвинений в том, что недостаточно скорбит. Тогда актриса предпочла удалить свой инстаграм без комментариев. 5 января 2021 вышла первая серия мини-сериала «Ванда Вижн». Опять ты со своими летающими тарелками. Опять ты со своей непробиваемой головой. Сериал служит сюжетной подводкой к фильму «Доктор Стрэндж» и «Мультивселенная безумие». Бюджет каждой серии составляет 25 миллионов долларов. И это пока что самый большой бюджет для сериала. Сериал был высоко оценен критиками за воссоздание ситкомов прошлого и актерскую игру. Особенно выделяли Олсен. За эту роль она получила премию канала MTV в номинации «Лучший актер или актриса в ТВ-шоу». А также выдвинута на награду Эмми 2021 в номинации «Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме». Известно, что съемки держались в полной секретности, и все сотрудники подписали соглашение о неразглашении. Чтобы добиться максимальной аутентичности, вся съемочная группа была одета в костюмы 50-х, а съемки пилотной серии проходили на глазах у живой аудитории. По признанию Олсен, она тогда потерялась между игрой для толпы зрителей и игрой на камеру, и впоследствии была собой недовольна. Еще раз к роли Ванды актриса вернулась, снявшись в рекламе Hyundai Tucson, в образе популярного персонажа. Позже стало известно, что у Ванды Вижн не будет продолжения, к огромному огорчению фанатов. Но зато Элизабет Олсен получила роль в новом сериале на HBO «Любовь и смерть», где сыграет убийцу из маленького городка. Сериал планируют выпустить в 2022 году, так что карьера Элизабет Олсен продолжает идти в гору. Сердечные дела у актрисы, кажется, тоже идут хорошо. Несколько месяцев назад, в рамках беседы с коллегой Келли Куока в проекте «Актер актером», она, обратив внимание на книгу, отметила, что ее положил здесь муж. Поскольку прежде своего парня Робби Арнетта она так не называла, журналисты и фанаты сделали вывод, что пара тайно поженилась. Сейчас девушку, которая когда-то скрывала родство с близняшками, Олсен опять по пятам преследуют фанаты и папарацци. Эшли и Кейт научили сестру конфиденциальности, поэтому она никогда не была замечена в серьезных скандалах. Кстати говоря, хоть Элизабет и не афишировала связь со звездными сестрами, они, напротив, очень гордились своей младшенькой и даже выпустили посвященную Элизабет коллекцию одежды «Элизабет энд Джеймс» с отсылкой также и к брату. Вкус Элизабет не совпадают со стилем знаменитых сестер. Она любит более женственную одежду, а не богемные балахоны. Между прочим, Элизабет, хоть и младшая, на целую голову выше близняшек. Ее рост 170 сантиметров, а вес около 55 килограмм. Еще Элизабет любит готовить и не любит диеты. Она всегда говорит, что хорошая еда приносит ей много удовольствия. 
И, как она сама удивляется, при хорошем аппетите не толстеет. Любимый десерт знаменитости – ванильный йогурт с миндалем и корицей. Еще актриса признается, что с 13 лет атеистка, и объясняет это тем, что религия строится на идее угнетения женщин. Любимое занятие актрисы – игра в волейбол, которым она когда-то занималась в школе. А вот на прослушиваниях, по признанию актрисы, она ничуть не волнуется. Более того, ей всегда интересен процесс проб. Сейчас актрисе 32 года, и ее состояние насчитывает 11 миллионов долларов. Причем большая часть ее капитала получена на проектах Marvel. Точные гонорары неизвестны, но ее партнеры по франшизе, которые сыграли в большем количестве сцен, заработали от 15 до 20 миллионов долларов за «Мстители финал». Заработная плата Элизабет будет поскромнее, но все равно внушительная. Сейчас Элизабет живет с Робби Арнеттом в лондонском Ричмонде. Как говорит сама актриса, в доме мечты, у самой воды. И задумывается о том, что переехать сюда на постоянное место жительства. Сама актриса снимает дом в Лорел Каньоне в Лос-Анджелесе, при котором есть сад с цитрусовыми и фруктовыми деревьями и огород, на котором актриса очень любит работать. Еще Элизабет в своем инстаграм, когда у нее еще был аккаунт, делилась снимками неизвестного дома. Возможно, того же арендованного, показав обустройство гостиной и кухни. Гостиная оформлена в неярких бежевых и древесных тонах. Из окна на всю стену открывается вид на зеленые насаждения. В центре комнаты стоит уютный диван с подушками. Помещение также украшает камин. Кухня оформлена в классическом стиле с белым кухонным гарнитуром и большим деревянным столом с высокими стульями. Передвигается Элизабет Олсен на автомобиле Toyota Black Prius. В настоящее время Элизабет доказала, что является талантливой актрисой, исполнительницей самых разнообразных ролей, от фантастических до комедийных. Она добилась признания сама, без своих старших сестер. И стала Элизабет Олсен звездой Марвел, а не младшей сестрой Эшли и Кейт Олсен. Основательная подготовка к каждой роли и погружение с головой в мир персонажа. Эти качества сделали ее одной из самых востребованных актрис. А вам, в какой роли актриса больше понравилась? Хорошей девочки или безумной Ванды? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.